Istanbul and uh, how can we increase the brand value of Istanbul and how can we create global brands out of Istanbul. Uh, we will be having two parts. In the first part, we will be talking about Istanbul itself and in the second part about creating brands uh, from Istanbul. If you allow me, I will continue in Turkish. Bugünkü panelimizde İstanbul başrolde olacak. İstanbul'un birinci bölümünde İstanbul'un marka değerini nasıl artırırız? İkinci bölümde de İstanbul'dan nasıl dünya markaları çıkarırız olacak konumuz. Ee, hatta İstanbul'un İstanbul olmasından dolayı bir mega kent olmasından dolayı 8500 yıllık bir kültüre ve tarihe sahip olmasından dolayı İstanbul'dan marka çıkarmak daha mı kolay daha mı zor onu tartışacağız. Ee, i̇lk sorum size olacak Sayın Katlır. Ee, romantizm deyince akla Paris geliyor. Tango deyince akla Buenos Aires geliyor. Ee, eğlence deyince aslı akla Las Vegas geliyor. İstanbul deyince sizin aklınıza ne geliyor? Uh, in my case, I think of the mystery of Istanbul, the, the history and mystery, the intrigues, the layers of culture, the layers of invasion and change. So you're quite right. It would be better if we had something, it, the national dance might remind us, if there was a national dance. You, you, what you cited uh, for some other cities is they had Maybe is there something that, uh, let's ask others too, that is the essence of uh, Istanbul. Sizce İstanbul'un ruhu nedir? İstanbul deyince duygular, hangi duygular akla gelir? Tarih, history, they said. History comes immediately to mind. Uh, great figures in the history of the, uh, Istanbul. Um, great discoveries, um, the trading system, the center, the centrality in the trading system, the role that Istanbul has played in bringing markets together. The, the East and the West, the East and the West is a theme. I, I, I think of this being a point that no other city could claim, that it is the East and the West at one time as a bridge for uh, uh, different cultures and we continents. used to think of finland for example as a bridge to the west and russia mm -hmm. finland was torn between satisfying us or the west but also not letting russia um, not hurting russia's feelings So sometimes uh, a city has got a, a two-dimensional uh, situation. Uh, I don't, I, yours is two-dimensional in a different sense, mm -hmm. east and west. Okay. Which means there's an argument one can make that you should be bringing the world together. You, you should have diplomats who we trust because they are holistic. They can think more broadly about what's good for the common good rather than what is good just for uh, the West or the East. Yeah. Thank you. Şeref Bey'e bir sorum olacak. Sizin bir söyleminiz var. Okullarda akıllı tahta değil, akıllı öğretmene ihtiyaç var. Aynı mantıkla gidersek. Akıllı kent değil, akıllı kentliğe mi ihtiyaç var? İstanbul'un markalaşmasında şehirlerin, kentlerin önemi nedir? Evet, şimdi İstanbul çok özel bir yer. Sayın Kotler de söyledi, imajını, ismini evet. vesaire ama tarihe baktığımızda ulusların, büyük ulusların, büyük kentlerin tarih sahnesinde kalmasının üç temel dinamik olduğunu görüyoruz. Birincisi tarihi kültürel miras. 
Biz de bu var 8500 yıllık bir tarihten söz ediyoruz. İkincisi doğal kaynaklar. Kıtalar kavşağında ortasında demir, deniz nehir olan bir form ve pek çok alanda verimli bir habitat. Fakat üçüncü bir faktör var tarih sahnesinde bizi tutan, bir kenti tutan o da yerel kabiliyetler. Yerel kabiliyetler eğer yeterince akıllı, donanımlı olduğu zaman o kentlerin marka değeri yükseliyor. Daha sonra aşağı iniyor. İskender bile tek başına 17 tane kent kurdu. Onu yaparken işte ticaret yolları, doğal kaynakları vesaireye eşit olmak üzerinde. Yani kent soyluluğun mucidi diyebildiğimiz insan yine onu yerel kabiliyetlere bağladı. Türkiye'ye gelince şimdi İstanbul'un e, pozisyonlarsak dünyada, e, aşağı yukarı dünyada 100 yıldan yaşlı bin kent, irili, irili kent, bin yıldan ya, e, yaşlı da ortalama 100 kadim kent var. Evet. Böyle bir yuvarlak ise. Ve baktığımızda İstanbul ilk 10 üzerine girmeyle daima var olmuştur. Ama bunu nasıl topluma verdiğimiz, nasıl bunun markalaştırdığımız noktasına baktığımız zaman yerel kabiliyetlerimizin e, rakiplerini diyeceğimiz dünyadaki daha büyük marka kentleri noktasında eksik kaldığını görüyoruz. Mesela Truva bizdedir. Beceribo'nun filmini yapmanı konusunda akıllı davranmadık. Malta'da çekildi. Siz 32 milyar dolarınız varsa Nevada çölünde bir Las Vegas kurabilirsiniz ama bir Urfa kurmak için binlerce peygambere 14 bin yıla ihtiyacınız var. Tabii bir de akla ihtiyacınız var. Bu üçü bir araya gelmeyince işte İstanbul marka evet. Bizde hangisi eksik efendim? Ee, akıl eksik. Akıl eksik. Yani evet. <gülüyor> Yeterince akıllı olmadığın zaman Mo coğrafyaları da bırakmıyorlar. Bu arada Moran da beyin uzmanı. O bize belki yardımcı olur. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben bir şey daha söylemek istiyorum. Kentimizin marka değerine hizmette neler yaptığımız noktasında. New York'u arıyorum Google'dan. Aşağı yukarı 19 milyon tane fotoğraf geliyor. Şey 19 milyar fotoğraf geliyor. İstanbul'da arıyorum 19 milyon civarında geliyor ve bunun yüzde sekseni yabancılar çekmiş. Şimdi selfie kendini çekme konusunda meraklıyız ama kentini çekme konusundaki gayretim bile eksik. Yani bu anlamda bile teknolojinin bize sunduğu sosyal medyanın imkanlarıyla beraber kentimizin malzemesi iyi olmasına, tarihi doğal kaynakları uygun olmasına rağmen marka değerine erişme noktasındaki daha anılacak pek çok kademe olduğunu görüyorum. O açıdan İstanbul'un marka değeri belki bu tür toplantılarla İstanbul Ticaret Odası'nın bu gayretleriyle bir farkındalıkla beraber içinde yaşadığın kentin küredeki önemini hamasete kaçmadan eksikleriyle, eksiklerin tamamlama yönünde iyi taraflarını da öne çıkararak bir marka değerine hizmet etmek gibi. Yani bu kentte yaşamak sadece nimetlerinden istifade etmek değil ama aynı zamanda bunun küresel itibarına da hizmet ederek ondan da yararlanmayı getirir. Yani marka, bu kentte yaşamak marka çıkarmak açısından bir avantaj mıdır, dezavantaj mıdır? Nasıl baktığınıza bağlı. Eğer iyi e, toplum dünyanın faydasına hizmet edecek iyi örneklerinizi yola çıkarsanız markalaşma ona da hizmet eder. Ama kötü örneklerinizi yaptığınız zaman o ona da hizmet eder. Yani küreye bakın pek çok kent iyile, iyilikleriyle anılmıyor. Yani Sodom ve Gomorra'yı hala anıyoruz. Kötülükleriyle anıyoruz. Onlar da marka şehirler. Bizim o tür markalara değil parlak markalara ihtiyacımız var. Bu anlamda iyi şeyler yaptığımız sürece ki dünyada bunu zaten turizme gösterdiği ilgiyle kentimizin e, itibarıyla yaşanabilirliği noktasında bunu size zaten veriyor. O açıdan İstanbul inanılmaz daha eteğindeki taşları dökmemiş ve donanımı tam fakat da kabiliyetlerine erişememiş bir e, yarı mamül bir kent gibi duruyor. Kabiliyet var ama erişemedik. Yani evet, yapabiliriz. Yerel kabiliyetlerin daha gayri, fazla gayreti gerekiyor diye düşünüyorum. Yani. Bu arada yerel kabiliyetler arasında belki İstanbul Ticaret Odası'nda zikretmek lazım. Ee, böyle bir gerçek pazarlamanın konuşulduğu, tartışıldığı e, organizasyonu organize ettiği için de e, teşekkür ediyoruz Şekip Bey inşaatında yönetim kuruluna. Ee, Moran, İstanbul kelimesini duyunca beyindeki hangi damarlar neler harekete geçer? İstanbul 
Beyinde neyi harekete geçirir sence? So, um, from the brain's perspective, and I think in many ways from marketing perspective, there is no difference between Coca-Cola, McDonald's, or Istanbul. Those are just concepts in our brain that have a code and they elicit a set of associations, which means that we can actually treat a country, a city, or a product the same way when we start thinking about how to promote them. I think that uh, if you look at the way the brain organizes itself, uh, for most categories, we have subcategories or higher categories. So when I say something like Toyota, a car, you immediately think about the particular Toyota that you know, but you also immediately have a cell in your brain that comes to life that codes uh, cars. Maybe you have a cell in your brain that comes to life that codes Japan. All of those associations are part of the big cloud that we call Toyota. Strong brands have a narrow cloud, as in everyone sees the same things. Weaker brands have either no cloud or a very, very broad cloud that elicits a lot of things. As a neuroscientist, if we come to assess a brand, what we measure are the strength and the specificity. So when I say Istanbul, in everyone's mind right now, something comes up. If you know what Istanbul is, there is something that happens in your brain right now. If I were to start coding that by looking at people's brain, I would ask, is it the same thing that comes to life or different? Is what comes to life positive or negative? Is what comes to life very specific? Everyone has the same idea or very vague ideas. And I would start to map those. If I were to promote Istanbul, the same mechanism that I would use to promote Coca-Cola would evoke. Do I want to create more associations that are positive? Can I minimize the set of different things among people so everyone will see the same thing? And can I make sure that it's fast? So the si simple uh, exercise that we can all do is I can say the word Istanbul and everyone can think what are the 10 things that come to mind right away? What are the associations that you have in mind? If I say Istanbul, you might say history, you must say the Bosphorus, you must say Asia, you must say Middle East. There's a few things that would come to mind. And you can just count how many of those are positive, how many of those are negative, how many of you share the same associations versus different, are the rankings the same or no. The same tactics that we use for brandings would be used to market Istanbul, but the big difference is that cities right now have a uh, rich set of categories. If I say Coca-Cola, you immediately think about uh, drinks, beverages, uh, sweetness, sugar, uh, positive, a lot of things. Uh, when I say Istanbul, because it's a city, it's a little bit broader and it's a bit uh, harder because we didn't for many years think of cities as products. Now that we started in the last couple of years to think about them, they should be treated the same way as other brands. Okay. Uh, yeah. may, I, uh, may I add one thing? Yes, for sure. These the other remarks made me think about what we could really do about it. Um, what what do we think of, uh, when we think of India, uh, Gandhi comes up. Yeah. When we think about, of uh, South Africa, Mandala comes up. Yeah. The role of a great person is a very important thing. Um, it could be sometimes in a country, a certain singer who everyone in the world loves. Uh, when it comes to Italy, I may think of, sorry, uh, uh, I think of uh, Michelangelo, Da Vinci, Puccini, Verdi. So another ground for source is, is who are the great personalities? Yeah. That maybe there's some emerging ones too that can be featured and, and get people excited about the city. Uh, it, it could be, uh, a fantastic comedian that suddenly comes out of Istanbul and it, everyone must listen to his funny j stories and jokes or something. So that's another avenue for trying to uh, convey uh, into the mind uh, more than just uh, that person, the city. Yeah. So uh, I think uh, freedom also is important for creating great personalities and art, etc., Does it affect in creating brands? 
are you hinting that there's something about uh, freedom um, that the, some, is some, you know, what may, I'm thinking of, of the value system found in this country and this city. What, what's the, what, what, you know, the French, you talk to the French, liberty, equality, fraternity. They have a motto. Mm -hmm. What are the three that would come to mind as ideas that are everyone in Istanbul would say those are what we care about? Maybe one is freedom, mm -hmm. uh, but I leave it to you. I, I you know, as an, I'm an outsider. Yeah. What comes to your mind? Ah, good question. Uh, I believe. Uh, uh, I mean, you might have said order. Well, what is that? Well, in Germany, things were hierarchical. They should have order, stability. I mean, I can tell you Japanese values. I can tell you uh, the values of different countries. I'd like you to examine your values mm -hmm. that are special to your Istanbul. Yeah. Uh, uh, Professor Cutler, uh, would I like to ask you the, the, the history of Istanbul uh, goes to more than uh, 8,000 years. Yes. So Istanbul on that time was like London now. It was a financial center and there was a free zone. We call the area in Istanbul, we call it Pera. In French, it means other side. So all the uh, Italian traders and uh, traders from Venetia uh, or uh, Armenians and uh, Greeks uh, and Jewish people, the bankers were there uh, for many, many years, for long years. But for last 100 years, we lost that power. So what's the reason? So you were a, a world center at the time. Yes. Um, you brought people together. You, you, you, you exemplified diversity and collaboration, a exchange. You were, those are good values. Mm -hmm. And um, you lost something in the process, which you are working. The whole point of the meeting here is really to figure out what should be projected about Istanbul. And it isn't one person's thought, but I think it's a research project. Uh, Warren, would you agree that this could be a very interesting research project? So when you started talking, here is the thought that comes to mind that I think would tie some of the conversations we had in the morning uh, on marketing in the future to a specific marketing of a city like Istanbul. One of the things that seems to me that comes from this conversation is that you ask a question uh, that suggests that there is no clear answer in your mind right now, and you're kind of trying to figure it out. So what I was going to say is that we spoke about marketing in this day as in how marketing was done up to now, and I would suggest something that would be interesting as looking into the future, which is maybe you don't need to find it yourself. Maybe you don't need to uh, kind of study the people here and figure it out, but actually uh, you need to discover what's already known. So in many ways, the world uh, of thinking, of how we spoke about thinking up to the last couple of years, put thinking and knowing at the helm of uh, kind of ideas. Like the, the most important thing you can do is have opinions and thoughts. We have uh, statements like, uh, the customer knows best or uh, beauty is in the eye of the beholder, or the voter is always right, suggesting that somewhere there is an idea that you know, and if you just let it out, then everything is going to be right. And you basically ask us about our ideas as if uh, kind of we're going to ground it and give you the answer to what Istanbul is. Another view of that says maybe you don't know yet. It's buried somewhere there, but we don't know. But in all of our brains, there is an answer to something that comes up. And Ways to uncover that are either to dig deep into your brain or to uh, let actions 
speak for words. Now, up to now, it's very vague. Let me make it concrete. There's a new field in uh, marketing. I think some would say it's about a year old. Some would say it's five years old. It played a big role in the US election. Uh, the, the name that people give it right now is uh, psychological targeting. Psychological targeting suggests that you can actually uh, aim at people's uh, thoughts rather than at uh, their manifested behaviors. Here's what I mean by that. Uh, most of you in the room, if you ever uh, went to Facebook and tried to target digital targeting of certain groups, you had a menu of options that Facebook gives you of how to target them. The menu includes age, gender, uh, race, <coughs> past behavior. So you can say, I want a 40 to 45 year old women that have bought this product in the last uh, 10 years who care about this, who maybe search for that. And this is how you kind of chose your group, your segment, and you started promoting to them whatever advertising it. There's a new concept that is driven by psychologists and neuroscientists right now that says maybe you can target people not by their demographics, ideas, or by behavior, but what's in their mind, but their psychology. So psychologists have, uh, I'm sorry, I'm, I'm a bit of a lecturing one, no. and I'll quickly uh, finish that. Uh, psychologists suggest that every person has some psychological traits that you can map. So uh, the classical ones would be uh, how extroverted they are. So kind of go reaching out versus introverted. People that like to be more uh, kind of in their own shell. Some people are more neurotic. Some are more emotional. Some are more emotionally stable. Some are more open. There are kind of a set of traits. And what's unique to those traits is that you can map them by asking questions, and they're very stable. A person who is extroverted would be extroverted even 5, 10, 20 years later. It doesn't change often. It's written in our brain in a very coded way. Well, some studies now show that if you went to Facebook and said, I want to put this ad and launch it at extroverts. I don't care if they're men, women, old, young. I want to target them by, by psychology. You will actually have sometimes better reach and better click to and better rate and better success if you figure out who they are. To figure out who you are psychologically, we can ask you a question, we can talk to you, but there are all kinds of ways to figure out who you are by your behavior without asking a single question. What you post on Twitter, what you like on Facebook, your uh, browsing history, your cookie history, all kinds of things that you leave online as digital footprints can allow people to figure out who you are psychologically and target you. So in many ways, Istanbul is such a broad idea that maybe there is no single answer that you can figure out, but you can actually target people by thinking people who like this, people who don't like this, and they might not know themselves who they are, but your algorithms can figure that out because computers are really, really good now in identifying psychology of people who don't know it themselves and giving them what they want. Yeah, thank you. Sheriff Bey, I want to ask you a question. A little earlier, markalaşmada özgürlüğün öneminden bahsettik. Ee, İstanbul çok özgür bir kent. İstanbul'da yeme içmede isteyen istediğini yiyebilir, içebilir. Fikir özgürlüğünde, gazetecilikte, e, yatırım özgürlüğünde, teşebbüs özgürlüğünde. Hatta hem özgür hem ucuz bir kent. Mesela networking İstanbul'da Londra'ya göre çok daha ekonomik. Londra'da bir business club'a gitmek isteseniz birileriyle tanışmak için üye değilseniz giremezsiniz. Üyelik aidatı da işte 10 bin, 20 bin pound'tur yıllık. Ee, örneğin buna benzer bir konferansı ücretsiz dünyanın büyük kentlerinde izleyemezsiniz. Networking yapamazsınız. Yani aslında İstanbul'da hem özgürlük var hem de e, pazarlama için, markalaşma için teşebbüs için, yatırım için de bir e, daha ucuz, daha ekonomik bir durum var. Katılıyor musunuz buna? Doğrudur ama eksikleri de var. Özgürlüğün yanı sıra onun kuralları da. Bir de kuralsız bir kent. Bir de süreksiz bir kent. Şimdi her ne yapıyor olursanız, onu sürekli yaptığınız zaman bu, onu konuşursanız onu büyütürsünüz ve başınız ona bağlanır. İstanbul bu alanda özgürlüklerin aşırı beraberinde sorumluluklarını Getirmediğiniz zaman kurnaz bireyler üretmeye daha yatkın bir kent. Belki de bizim kayıt noktamız o. O açıdan baktığımız zaman bu kadar fırsatların olduğu bir yerde bunun kurallarını koymadığınızda bunu Ömer Hayyam'ın bir e, rubayisi var. Diyor ki Ömer Hayyam, aşkın ve şarabın şairi, İranlı şair, matematikçi. Bir araba alın diyor, 
40 tane atı etrafına koşun. Akşama kadar kamçılayın. Araba bir yere gitmez. Atları arabanın bir yerine koşmaya. Yani bir hedef verin ona. Hmm. Bir kural koyun ona. Ve ona doğru bir yol alsın size. Şimdi İstanbul o anlamda baktığınız zaman inanılmaz dinamikleri kendi başına hareket eden ama bir stratejisi çerçevesinde gitmediğinden dolayı e, kaosa bir bakıma e, deterministten ziyade kaosa daha yakın bir yer. Şimdi batı dillerinde hatır, gönül, vefa yoktur. Nasıl tercüme edecekler bilmiyorum onun karşılığını. Hatır, gönül, vefa yoksa. <gülüyor> e, fakat e, Türkçe'de de çünkü onun var eden dilin sosyolojisinde karşılığı yoktur. Evet. Bizim İstanbul'da da e, bizim dilimizde de strateji, plan, vizyon, misyon yoktur. Gözünle düşünürsün. Önce ateş eder sonra nişan alırsın. Yani o açıdan baktığımız zaman bizim biraz daha o taraflara gitmemiz gerekiyor. Biraz doğuya gitmemiz ee, lazım. Yani gözüyle düşünen, ben de isterim diyen ama kendisi bir de taklitten gittiğimiz zaman olmuyor. Bu bir bakıma kendi DNA'sından bunu üretmek, bir de sanıyorum başkalarına öykünmekle e, hamasi bir millilik arasında bir bucalıyor İstanbul. O da şu, şimdi bir ya hamasetle burası en iyi yer, en iyi yer diyoruz ya da öbür tarafta bir yabancı hayrılığıyla kendimizi eleştiriyoruz. İyi taraflarınızı öne çıkarıp kötü taraflarınızı telafi etme noktasında bir e, örgütlü gayretimiz yok. Örgütlü gayretimiz yok. Bir de bu kentte sanıyorum o anlamda e, efsanelere ihtiyacı var. Her kentin bir efsaneye ihtiyacı var. Mesela mitlere ihtiyacı var. Mitler insanoğlunun varoluş öyküleridir. Biz kendi mitlerimizi üret, üretmiyoruz. Olanları unuttuk ve öykü taşıyıcılarımız ki bu kentin marka elçileri olması gerekiyor hem şe hem şehri olarak. Taşlarımız bunları unuttu. En son geçerli olanı alıp yüceltip popüler kültürün e, ışığı altında onlarla beraber kendi değerlerinin silikle siliklendiği bir ortama gidiyoruz. Bunun şundan biliyorum. Şu anda biliyor musunuz dünyada e, dört, her dört diziden biri Türk dizisi. Buraya Cumhurbaşkanımızla az önce indim. 22 saatlik uçuşla Karakas'tan geldim. Paraguay falan dolaştık. Orada Türk dizileri. Geçen ondan önce Hindistan'daydım. 150 milyon Hindistanlı Türk dizisi izliyor ki koca bir şey. Benden rica ettiler ya bunu iletir misiniz? Onların Bollywood'u var. Ee, Bollywood Oscar törenini biz Türkiye'de yapmak istiyoruz. Bunu geldik anlattık. Ya onlar işte gereksiz böyle fuzuli şeyler dedik. Ve New York hemen onu kaptı bizden. E şimdi yani akıllı olmazsa senin elindeki fırsat, sana sunulmuş, tepsiyle sunulmuş fırsatı başkası elinden alıyor. Şimdi bunun az önce söylediğimiz bu özgürlük ortamlarıyla falan uzaktan yakından onun sorumluluğuna denk düşen bir tarafı yok. O açıdan ben e, daha akıllı e, derken biraz da o anlamda evet. daha vicdanlı ve daha da şuurlu bir e, marka evet. elçilerinden söz ediyorum. E, siz biraz önce İstanbul'un marka gönülleri elçileri yok dediniz. Sayın Profesör'e soralım. İstanbul'un marka elçisi olur musunuz Sayın Kattır? <gülüyor> you know, sometimes I, I, I leave a country and they give me the key to the city uh, that happened in Indonesia uh, and so on and so forth. Sure, I would be a very proud and, and vocal uh, a person celebrating Çok teşekkür ederiz. But this gives me an idea. You know, why why are we trying to get a concept of Istanbul? There are so many different purposes that would produce different concepts. Let's say that the issue was what should our message be to people who are to, are choosing a tourist location? What should we be saying to them about why, sure, they can go to Australia, they can go to Eastern Europe, whatever. What's the messaging? Now, the best way to find the right messaging there is to stop a number of people who come here as tourists on the way to leaving and say, was it a good time for you? Did you like it? You will find that Many of them will say, I had a fantastic time. This is, I'm going to tell my friends about it. But the way they will encode their words will be the key to how you message other people. Mm -hmm. So for that purpose. 
And, and then if you're really trying to get messaging to people who are from another country that you would like to have some of them come and live here, not be a tourist, but you would, you would try to figure out what could get someone to want to live the rest of his or her life in Istanbul, what is the excitement that could be messaged about why they'd be so happy. This is a, the, the, to, to, to die without having lived in Istanbul and worked there and so on is a big question, you know. So the, the question is a wonderful one, but I think there's a search for not one concept, it hasn't come up yet, but the, what will lead to messages that will work with different groups we want to attract. Yeah. Thank you. Ee, efendim bugün e, vaktimizi zorladık bayağı e, ve öngörülen zamandan önce bitirmem için de uyarı aldım. E, Şeref Bey'e çok teşekkür ederiz. Ayağının tozuyla te Arjantinlerden iner inmez buraya geldiler. Profesör Katlır'la bütün günü birlikte evet. geçirdiğimiz için de çok mutluyuz. Ben sevinçten uçuyorum. Ee, Moran e, senden çok şey öğrendik e, çok teşekkür ederiz e, buraya kadar da geldiğiniz için e, teşekkürler efendim